Hi, my name is Randy Ryder, and I want to first thank you for selecting this program to learn how to speak Spanish. And that is exactly what you're going to do. I've brought in teachers and native speakers here to help us out here so that you can hear correct responses and you can also hear correct pronunciation. The important thing here is you're going to have lots of practice. It's up to you how fast you go, how fast you learn. Just remember, practice is what's going to make it better for you. Just follow the techniques that I've included in this program. You're able to rewind each session and master each session before you go on. It's a lot better than sitting in a college class or, or some other class where you might fall behind and you may not get it for that long-term memory. Here you're going to remember it, you're going to be able to speak it, and you'll be able to go anywhere you want and say anything you want. So with that said, buena suerte and learn lots of Spanish. Hasta luego. The first thing that you're going to hear in each session are oral drills. And you're going to hear lots of practice, lots of repetition. I want you to be able to speak Spanish. That's the objective here, and to understand it. So with that said, we're going to do questions each session at the first, and you'll hear native speakers, and we also hear the teachers. So here we go. ¿Cómo te llamas? Me llamo Roxana. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Sandra. ¿Cómo se llama tu amiga? Mi amiga se llama Yamile. ¿De dónde eres? Soy de El Salvador. ¿De dónde es ella? Ella es de Guatemala. ¿De dónde es él? Él es de Estados Unidos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Dónde trabajas? Trabajo en mi casa. ¿Dónde estás? Estoy en un edificio en la universidad. ¿Dónde está tu amiga? Mi amiga está en su trabajo. ¿Cómo estás tú? Estoy muy bien. ¿Cómo está usted? Me encuentro muy bien, gracias. ¿Te gusta el béisbol? No, no me gusta el béisbol. ¿Te gusta leer libros? Sí, me gusta leer libros. ¿Te gustan los exámenes? No, no me gustan los exámenes. ¿Eres americana? No, no soy americana. ¿Eres mexicana? No, no soy mexicana. ¿Eres famosa? No, no soy famosa. ¿Eres seria? No, tampoco soy seria. ¿Eres responsable? Sí, soy muy responsable. ¿Eres inteligente? También soy muy inteligente. ¿Cómo te llamas? Me llamo Sky. Hola Sky. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Bárbara. Hola Bárbara. ¿Cómo se llama? Me llamo Ellen. Ellen, mucho gusto conocerte. Igualmente. ¿Cómo se llama? Me llamo Margarita. Margarita, mucho gusto conocerte. Igual. Uh -huh. ¿Cómo te llamas? Me llamo Stephanie. Uh, mucho gusto con uh, conocerte, Stephanie. Gracias. ¿Cómo igualmente. estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Roxana. Roxana, mucho gusto conocerle. Gracias. ¿Cómo se llama usted, señor? Yo me llamo José Luis. José Luis. Muy bien. ¿Cómo está usted? Estoy bien, gracias. Muy bien, muy bien. Y, Sky, ¿cómo se llama ella? Ella se llama Bárbara. Oh, ella se llama Bárbara. Bárbara, ¿cómo se llama ella? Su nombre es Ellen. Su nombre es Ellen. Muy bien, su nombre es Ellen. Se llama Ellen. Ellen, ¿cómo se llama ella? Ella se llama Margarita. Oh, Margarita. Ella se llama Margarita. Margarita, ¿cómo se llama ella? Ella se llama Estefania. Estefania. Muy bien, mucho gusto. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Roxana. Roxana. Mucho gusto conocerle, Roxana. 
Roxana, ¿cómo se llama el Señor? Él se llama José. José, mucho gusto conocerle, José. Muy bien. Sky, ¿de dónde eres? Soy de Norman, Oklahoma. Oh, ella es de Norman, Oklahoma. Bárbara, ¿de dónde es usted? Yo soy de Pensilvania. De Pensilvania, ella es de Pensilvania. Ellen, ¿de dónde eres tú? Yo soy de Japón. De Japón, ah, muy lejos, sí, muy lejos. Está bien. ¿Y de dónde eres tú, Margarita? Yo soy de Nuevo México. De Nuevo México. Ok, muy bien, de Nuevo México, de Japón, de Pennsylvania, de Oklahoma, de todas partes, ¿verdad? Uh -huh. Stephanie, ¿de dónde eres tú? Yo soy de Nueva York. De Nueva York, oh, ok, de Nueva York, ella es de Nueva York, ella es de Nuevo México, ella es de Japón, dice, es de Japón, ella es de... Pennsylvania y Sky es de Oklahoma, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y usted, señora, ¿de dónde es usted? Yo soy de El Salvador. Del de Salvador, muy bien. ¿Le gusta Salvador? Me gusta, me gusta ¿Sí? mucho. Es un país muy tropical. Muy tropical, muy bien. Donde crecen las palmas y. Sí. Uh -huh. Muy bien. Usted, señor, ¿de dónde es? Yo soy de México. Ok, él es de México. Muy bien, y usted, me imagino que usted habla muy bien el español. Sí, claro. Uh -huh. Sí, claro. Um, ¿Dónde trabajas, Sky? ¿Dónde trabajas? Yo trabajo en la universidad. ¿Dónde trabajas tú? Yo trabajo en un restaurante y también en una escuela. Oh, ella trabaja en dos lugares, un restaurante y en una escuela. Eres profesora, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. ¿Dónde trabajas tú? Yo trabajo en un hospital. ¿En un hospital? ¿Eres doctor? Do ¿Doctora? Sí, soy doctora. Oh, muy bien, muy bien. Y maestra también, ¿verdad? También maestra. Profesora. Uh -huh. <coughs> ¿Dónde trabajas tú, Ellen? Yo trabajo en una escuela. ¿En una escuela? ¿Eres profesora, sí? Sí, soy profesora. Ok. ¿Dónde trabaja uh, Barbara? Ella trabaja en un hospital. En un hospital. Barbara tra trabaja en un hospital. ¿Dónde trabaja Sky? Ella trabaja en un restaurante. Y una escuela también, sí. Sí. Entonces, ustedes dos, ustedes dos, trabajan en una escuela, ¿sí? sí. Ustedes son profesoras. Sí. Ajá, muy bien. ¿Y dónde trabaja usted, señora? Yo soy profesora en una escuela. Oh, ella también es profesora. Mm, todos somos profesores. Mm -hmm. okay. <laughs> ¿Dónde trabajas tú, Stephanie? Yo trabajo en un supermercado. En un supermercado. Oh, de Walmart? Sí. Oh, trabajas en Walmart. Yo trabajo oh. en Walmart. ¿Te gusta Walmart? Sí, me gusta mucho Walmart. Sí. <laughs> A mi esposa también. Pues no le gusta, pero le gustan los precios. Sí. Le gustan Son los muy precios. Baratos. Muy baratos. Sí. sí. ¿Dónde trabaja usted, señora? Yo trabajo cuidando unas bebés. Oh, cuidando bebés. Oh, ella trabaja uh, cuidando bebés. ¿Dónde trabaja usted, señor? Yo soy profesor de una escuela preparatoria. Oh, eh, también usted es profesor. Muy bien. Entonces, ustedes son profesoras y usted es profesor. Todos somos profesores aquí. ¿Mm? Todos hablamos español también. ¿Dónde estás ahora? Yo estoy en la clase. ¿Dónde estás ahora? Yo estoy en mi casa. ¿En tu casa? Sí. ¿Vives aquí? Sí. Ah, muy bien, sí, muy bien. Aquí. Qué bueno. ¿Dónde estás ahora, Bárbara? Estoy en un salón. 
en un salón, muy bien, ella es en un salón, salón es clase, ¿verdad? Sí. ¿Dónde estás ahora? Ellen, yo estoy en Norman, Oklahoma, ¿dónde estás tú? Yo estoy en Norman, Oklahoma. Ella está en Norman, Oklahoma, ¿ok? Sky está en su casa, dice, ¿sí? Ok, muy bien. Bárbara está en el salón. Margarita, ¿dónde está usted ahora mismo? Yo estoy en el aula. En el aula, muy bien, muy bien. Ella está en el aula. Stephanie, ¿dónde estás ahora? Yo estoy en, la, en los Estados Unidos. Ella está en los Estados Unidos. Todos estamos en los Estados Unidos, ¿sí? Ellos están en los Estados Unidos, ellas están en los Estados Unidos, todos. Yo estoy también en los Estados Unidos. Sky, me gusta béisbol, béisbol. ¿Te gusta béisbol? Sí, me gusta béisbol. Oh, ok. ¿Qué más te gusta? Uh, me gusta el fútbol americano también. El fútbol americano sí. también. Uh -huh. Qué bueno. Bárbara, ¿le gusta tenis, el tenis? No, no me gusta el tenis mucho. ¿No? No. Ok, no. A ella no le gusta tenis. A mí tampoco. No mucho, pero me gusta béisbol y básquetbol también. Helen, ¿qué te gusta de los deportes? Me gusta nadar. A ella le gusta nadar en la piscina, en la alberca, en el mar, ¿eh? ¿verdad? En un lago. Uh -huh. Muy bien. Uh -huh. Señora, ¿le gusta estudiar español? Oh, sí. Me gusta mucho estudiar español. Mm, también a mí también. A mí me gusta estudiar español y francés y italiano. Me gusta estudiar mucho. Yo estudio todos los días. Todos los días. Yo también. Mm -hmm. Muy bien. Señorita, ¿te gusta leer libros? Sí, me gusta mucho leer libros. Ah, me gusta. ¿Te gusta leer libros de Stephen King? No, no me gusta. Las novelas de Stephen King. Oh, ¿qué libros te gustan? Me gustan los libros de, um, del arte. Ok, entonces, uh, ¿te gustan los libros del arte? Sí. ¿De Da Vinci o...? De Picasso. De Picasso. Oh, él es de España, ¿sí? Sí. Ok, muy bien. Señora, ¿qué le gusta hacer? Me gusta cocinar, uh -huh. me gusta leer revistas de cocina. Uh -huh. Entonces, ¿le gusta cocinar uh, enchiladas? No, no me gusta cocinar enchiladas. ¿Qué le gusta cocinar? Uh, me gusta cocinar uh, tamales. Tamales. Uh, me gusta cocinar pupusas uh -huh. y también postres. Postres, mm, me gustan los postres mucho. A usted, señor. ¿Qué le gusta hacer? A mí me gusta mucho leer y tocar la guitarra. Tocar la guitarra. Ah, muy bien. ¿Tocas la guitarra muy buena? Sí. Ajá. Soy muy buen guitarrista. Ah, qué bueno. ¿Usted es famoso? Sí, muy famoso. Ok, muy bien. Muy bien. Ok. Sky, ¿te gustan los exámenes? No. Yo no me gustan los exámenes. ¿No te gusta estudiar? Sí, me gusta estudiar, pero no me gustan los exámenes. Ok, muy bien. Bárbara, ¿te gustan los exámenes? No, a mí tampoco me gustan los exámenes. Uh -huh, ok, tampoco. A ella no le gustan los exámenes tampoco. Okay. A mí mm, no me gustan los exámenes tampoco. Ellen. ¿Eres americana? Sí, soy americana. ¿De Japón? Sí, de Japón. Ok. <ríe> Entonces, ah, oh, sí, eres americana de Japón. <ríe> Muy bien. 
Señora, ¿usted es americana? Sí, yo soy americana. Ah, muy bien. Stephanie, ¿usted es mexicana? Pues sí, soy mexicana-americana. Mexicana-americana, muy bien. Señora, ¿usted es mexicana? No, no soy mexicana, yo soy salvadoreña. Ok, muy bien. Ella no es mexicana. Ok. Usted, señor, ¿usted es canadiense? No, yo no soy canadiense, yo soy mexicano. Él es mexicano también, ¿ok? Pero estamos en los Estados Unidos, ¿sí? Muy bien. Sky, ¿eres famosa? Sí, yo soy muy famosa. Muy famosa. Tenemos dos personas muy famosas aquí. Mm, José y Sky. Muy bien. Barbara, ¿eres seria? Sí, a veces soy seria. Ah, ella es seria. Ajá, yo soy muy serio también. A veces. Ellen, ¿eres seria? No, no soy seria. No eres, ella no es seria. ¿No eres seria? No. Ok, ok. ¿Eres responsable, Margarita? Sí, yo soy muy responsable. Ella es muy responsable. ¿Quién es muy responsable aquí? Margarita. Margarita es muy responsable. ¿Quién más? Stephanie, ¿eres responsable? Sí, soy muy responsable. Oh, ellas son muy responsables. Muy bien. Usted, señora... ¿Usted es inteligente? No, yo no soy inteligente. No. <risa> yo creo que sí. Usted es muy inteligente. Usted no es seria, ¿verdad? No, yo no soy seria. Yo soy muy contenta. ¿Muy contenta? Ay, muy contenta. Yo soy muy contento también. Usted, señor, usted es famoso, sabemos eso, pero también usted es serio. Sí, yo soy muy serio, siempre. Siempre, muy bien. ¿Usted es inteligente también? Muy inteligente. Muy inteligente, muy inteligente. ¿Eres emocional, Sky? Sí, yo soy emocional. Muy emocional. Sí. Bárbara, ¿usted es uh, sentimental? Um, sí, a veces soy sentimental. Sentimental y romántica. Muy romántica. Muy romántica. Mucho muy romántica. Ah, con tu esposo. Con mi esposo. Muy bien. Y Ellen, ¿eres romántica? Sí, soy romántica. ¿Le gusta, te gusta la música? Sí, me gusta la música romántica. Romántica. ¿Quién, por ejemplo, quién es tu artista favorita? Romántica. A mí me gusta Luis Miguel. Luis Miguel. Mm -hmm. Sí, sí. ¿Le gusta la música de Luis Miguel, Margarita? ¿Quién es Luis Miguel? ¿Quién es Luis Miguel? ¿Quién es? ¿Es mexicano? Sí, Luis Miguel es mexicano. Luis Miguel es mexicano y él canta. Sí, canta muy bonito. Stephanie. ¿Usted es romántica? No, no soy muy romántica porque no me gustan los hombres. Oh, ok. Oh, ok. Um, pues ok, está bien. Es tu elección, ¿verdad? Señora, ¿usted es sentimental? Sí, soy sentimental. Ajá, uh -huh. muy bien. Señor, ¿usted es muy romántico? Sí, yo soy muy romántico. Sí, ¿le gusta la música romántica? Me gusta mucho la música romántica. ¿Le gusta bailar así? Me gusta bailar lento. Lento, oh, así. Lento. Ah, muy bien. Así con tu esposa, con su muy esposa. Bien. Sí. Mm -hmm. Muy bien. You know, a lot of times in that first session, questions, you've heard me say tú and usted. Well, the difference between tú and usted is, is simply one of formality. 
With two, it's very familiar. It's with someone you know, someone of your own age, um, uh, if you're speaking to a child. Uh, very familiar terms. Uh, usted, of course, is formal. So if you're speaking to somebody you've met for the first time or someone else that um, you speak formally to, you know, like, how do you do, instead of, hey, what's up, you know, that's the difference between two and usted. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Roxana. ¿De dónde es usted? Soy de El Salvador. ¿Dónde trabaja usted? Trabajo en mi casa. Now they're going to do it in a different form. That was a familiar, I mean, that was a formal form that they speak when they don't know each other. And now they're going to uh, speak with another form, more familiar. ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Roxana. ¿De dónde eres tú? Soy de El Salvador. ¿Dónde trabajas tú? Trabajo en mi casa. Now I'm going to ask you, and I'll pause. You answer everything. Remember what you've been hearing. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama tu amiga? ¿De dónde eres? ¿O de dónde es usted? ¿De dónde es tu amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está tu amigo? ¿Dónde trabajas? Yo trabajo en una escuela. ¿Dónde trabajas tú? ¿Dónde estás ahora? Yo estoy en el salón. Estoy en la clase. ¿Dónde estás ahora? ¿Estás en tu casa? ¿Estás en la escuela? ¿Te gusta béisbol? ¿Te gusta fútbol americano? Me gusta béisbol. ¿Te gusta béisbol? ¿Te gusta leer? ¿Te gusta leer libros? ¿Te gusta leer libros de Stephen King? ¿Te gustan los exámenes? No me gustan los exámenes. ¿A ti? ¿Te gustan los exámenes? ¿A usted le gustan los exámenes? ¿Eres americana? ¿Eres americano? ¿Usted es americana? ¿Usted es mexicana? ¿Eres famoso? Yo no soy famoso. ¿Eres serio? Yo soy muy serio. ¿Eres responsable? Yo soy responsable. ¿Eres inteligente? Yo soy inteligente. Yo digo. ¿Usted es sentimental? ¿Usted es emocional? speak any Spanish at all. And if I say like this, Tengo hambre. Quiero una hamburguesa. Tengo hambre. 
What do you think that means? What do you think that means, Barbara? It means that you're hungry? Yeah. It means I'm hungry. Of course, she speaks Spanish. And all of these people here that are helping us make this DVD, they speak Spanish. The reason is, is because we want you to hear correct responses. Everybody here is going to say correct responses. We have native speakers here. We're all teachers. We all want to teach you how to learn Spanish. And how to speak Spanish is kind of, it comes by the natural method. You know, as a baby, you first learn how to listen. You listen to everything. You take it all in. Okay? And then you start saying words, little words. And then you repeat those words. And then you put two or three words together. Isn't that the way the natural acquisition of language occurs? And after that, you speak it and you're asking questions. How many of you have children? Two or three years old. They're always asking questions. They'll ask the same question over and over. They're learning the language. That's what they're doing. When I was about 14, I went down to Matamoros, Mexico. I didn't speak any Spanish, and he didn't speak any English. So we were down there at the Holiday Inn. Our parents were staying at the same hotel. There's a basketball court there. We couldn't really communicate with words, but what we had between us was a basketball. We started playing basketball, and he was saying, you know, how 14-year-olds go and play basketball, and they think they're LeBron James or somebody, and, and I, I, I took the ball, and I would go, Randy Ryder, with the ball, shoots, two points. I'd be acting that out, and he didn't understand what I was saying because he saw me. We were having fun, too. The thing is, he would say that, Ramiro García Vega, con la pelota, tira, dos puntos. And I would say that over and over and over. And to this day, those are the first words. I can remember those are the first words that I said, that I learned. And I was really good at that. My pronunciation, even. The only, and then after that, I learned a couple other words like montaña and azúcar. Why I learned those, I don't know. But they were like some of the first words I learned. And I learned how to say them, montaña, montaña. I learned because I was listening. I'll repeat these first, and then I want you to hear a native speaker repeating. And that's the way this whole course will be. You'll hear me, and you'll hear a native speaker also. So I'm going to go ahead and repeat these, and then Jose will do it too. Mexicano, americano, comico, generoso, interesante, responsable, inteligente, sentimental, realista, pesimista, posible, importante, horrible, excelente, Tímido, religioso, famoso, romántico, serio, práctico, necesario. I bet you knew every one of those words, what they meant. Jose, could you do the second row, please? Introvertido, extrovertido, optimista, paciente, emocional, el arte, la computadora, la clase, el programa, el parque, el banco, la música, la universidad, la plaza, la novela, el actor, el estudiante, la televisión, el doctor, el presidente, el café. Muy bien, muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Ahora vamos a practicar con estas palabras. And now let's do a little more pronunciation. Again, with the, a couple of the letters that give some people a hard time, like the rrr sound. I want you to repeat. Now, class, repeat after me. Muy bien. La clase. 
Hace es muy inteligente. Sí. Muy inteligente. Muy bien. Ok. Jose, can you please come over here again and do the alphabets? And as you do it, have everybody repeat the alphabet. Muy bien. Ah. 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 B. B. C. 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 D. D. E. E. F. F. G. G. H. H. I. I. J. J. K. K. L. 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 M. M. N. 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 O. O. P. P. Q. Q. R. R. Doble R. Doble R. S. S. T. T. U. U. B. B. Doble B. W X X Y Y Z Z Muy bien. Gracias. Puede sentarse. Muchas gracias, señor. Before we start doing any kind of exercise, if you're not quite familiar yet with the vocabulary that's already been focused on up to this point, just simply rewind it and get comfortable with it. Okay, so let's spell our name. Hmm, let me spell my name first. Eddie. A. N. D. Y. Rami. Señor. Spell your name, please. J. O S E Jose Jose We don't spell it with an H, do we? Even though that J sounds like an H, you'll see the letter H. It's not pronounced. Don't know why. It's just not pronounced. Spell your name. E O X A N A. Muy bien. Roxana. Mucho gusto conocerle, Roxana. Gracias. Igual. Gracias. Spell your name, please, señorita. S P E, P, H, A, N, I, E. Muy bien. You notice in Spanish you can tell all the vowels, they don't change. It's A, E, E, O, U. Pretty easy. M, A, R, G, A, R, I, T, A. Margarita. Sí. Muy bien. B, A, R, B, A, R, A. Muy bien. Bárbara. Sí. Mucho gusto conocerte, Bárbara. Igualmente. Señorita. E, L, L, E, N. Ellen. Muy bien. Señorita. S, K, Y, E. Muy bien. Sky. 
Spanish as a beginning student. Get out there and speak as much as you can. Try to speak with native speakers. Try to speak with other students. And one of the first things you're going to do is, is you need to pick up some vocabulary. I have a couple of lists here that we're just going to go over. As much as you can, try to memorize some vocabulary because you have to have some vocabulary to speak Spanish. And then, quicker than you know it, you'll be able to put sentences together. One of the first things, you know, if somebody's talking too fast, just tell them to slow down a little bit. You can say, más despacio, por favor. Más despacio. Or, habla más despacio, por favor. Habla más despacio, por favor. Now, you repeat me as I'm saying these words and try to imitate the sound. ¿Cómo se dice? ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted? Me llamo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama? ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted? Estoy bien, gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿De dónde eres? ¿De dónde es usted? ¿Soy de? ¿Qué hora es? ¿Qué hora son? Es la una. Son las dos. ¿A qué hora es la fiesta? A la una. A las dos. Me gusta. Te gusta. Le gusta. No me gusta. You notice you've already heard all of these words in here? What I want you to do is to be able to hear, to speak, and to put sentences together. That's what we're going to do. Just like a child. We listen, we speak, and then we learn how to read and write. So I'm trying to give you all kinds of visuals, all kinds of angles for you to learn from, because I realize that everyone learns differently. Jose, can you repeat these, please? Sí. No. El amigo. La amiga. El profesor. La profesora. El estudiante. La estudiante, la persona, el señor, la señora, la mujer, la señorita, el día, la semana, el mes, el año, la fecha, la estación, ahora, la hora, Hoy, ayer, mañana, como, donde. Muy bien. Let me see if I can get you another list here. Que, quien, quienes, por qué, cuánto, mucho, muy, Adiós. Hasta luego. Hola. Hasta mañana. Gracias. De nada. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. En. Sobre. También. Con. Solo, a veces, siempre, casi siempre. Muy bien. Muchas gracias. Puede sentarse. Gracias, señor. ¿Sí? Hmm. Usted es mexicano, ¿verdad? Él es mexicano. Yo soy americano. ¿Eres mexicana? No, yo soy americana. Ella es americana. ¿Usted es americana? 
Yo soy americana. Ella es americana. ¿Usted es americana? No, no soy americana. Ok. Eres de El de Salvador, ¿verdad? Sí, soy de El Salvador. Muy bien. Salvadoreña. Soy salvadoreña. Ok, muy bien. ¿Eres mexicana? No, no soy mexicana. Yo okay. soy americana. Ella es mexicana. ¿Eres mexicana? No, no soy mexicana. ¿Eres canadiense? Yo no. No. Soy americana. Americana, muy bien. Entonces, tenemos americanas y mexicanos y salvadoreños. Muy bien. Now, words that make questions. You can see how easy it is to make a question. For example, if I say, eres americana, I'm saying, you're American. All I have to do to make a question is, eres americana, just like in English, the intonation just goes up at the end of the sentence. Everybody repeat. ¿Qué es? ¿Qué es? Es un libro. Es, es un, un libro. libro. ¿Cómo habla Juan el inglés? ¿Cómo, ¿Cómo habla Juan el inglés? Juan habla bien. Juan, Juan habla, habla bien. bien. ¿Cuándo estudia usted? ¿Cuándo estudia usted? Yo estudio por la noche. Yo estudio por la noche. ¿Dónde nada usted? ¿Dónde nada usted? Yo nado en la piscina. Yo, Yo nado en la piscina. ¿Quién es la muchacha? ¿Quién es la muchacha? Es Lorena. Es Lorena. ¿Cuál es tu libro? ¿Cuál es tu libro? El libro grande es mío. El libro grande es mío. ¿Por qué estudias español? ¿Por qué estudias español? Estudio porque necesito hablar español. Estudio porque necesito hablar español. You notice the uh, por qué, it's two words here in the question form, and then it's one word when it means because. Here are the days of the week, the numbers, and the seasons, and Señor Jose is going to um, say these for you, so while you're listening to them, repeat as he says it. Los números, del uno al cien, uno, dos, Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 40, 41, 50, 51, 60, 61, 70, 71, 80, 81, 90, 91, 100. Los siete días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, los doce meses del año, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 
las cuatro estaciones del año, el invierno, la primavera, el verano, el otoño. Sí, señor, gracias. You know, if you're thinking, man, this is a lot of stuff so fast. It's a lot of vocabulary here. Don't worry about that. You know, the beauty about it, having a DVD is that you can push pause, you can rewind it, you can master each of these sessions as you go. So don't worry about, man, that's a lot of stuff. You're going to grasp it. And the best way to do this is to take each session, redo it over and over until you have a good feel of it, until you understand that. The important thing here is one word, practice. Practice, practice, practice. Francés. No, yo no hablo francés, hablo inglés. Oh, ok, y hablas mucho español también, también ¿sí? También hablo español, sí, cierto. Ok, Sky y Bárbara hablan mucho español. Mucho español. Ellen, tú hablas japonés, ¿verdad? Sí, yo hablo japonés. Ah, muy bien. Y también español. Y español también. Muy bien. Y inglés. Inglés también. Uno, dos, tres idiomas. Y portugués. Yo hablo portugués también. Ella habla muchos idiomas. Muchos. Muy inteligente, ¿verdad? Sí, yo soy inteligente. Ajá, muy bien. ¿Hablas mucho español? Sí, yo hablo mucho español. Uh -huh. Qué bueno. ¿Es bueno hablar español? Creo que sí, es bueno hablar español. Sobre todo en los Estados Unidos, hay muchas personas que hablan, que hablan mucho español. Sí, es verdad. Uh -huh. Es necesario hablar español. ¿Tú hablas español, Stephanie? Sí, yo hablo español. Uh -huh. ¿Hablas francés también? No, yo no hablo francés. Entonces hablas inglés y español. 
Y alemán. Y alemán. Tres idiomas. Ella habla francés, alemán, español y inglés. Muy sí. bien, también muy inteligente. Uh -huh. ¿Qué lengua habla usted? Yo hablo español y hablo un poquito de inglés. Un poquito, un poquito de inglés también. Ella habla mucho español. Uh -huh. Este el sábado. Muy bien. ¿Trabajas mucho, Sky? Sí, yo trabajo mucho. Sí. ¿Trabajas mucho, Barbara? Sí, trabajo en un hospital y trabajo mucho. Ella tra trabajas todo el día, ¿sí? Todo el día y a veces en la noche también. ¿Cuándo descansas? Eh, nunca descanso. Nunca descansas. Muy bien, muy bien. Usted, señor, señorita o señora Ellen, ¿trabaja usted mucho? No, yo no trabajo mucho. Ella no trabaja mucho. Pero Bárbara sí trabaja mucho, trabaja todo el día. Sky, ¿tú trabajas mucho? Sí. Sky y Bárbara trabajan mucho, muchísimo. Margarita, ¿usted trabaja mucho? Yo trabajo muchísimo. Muchísimo también. Yo también trabajo muchísimo. Porque soy profesora. Los profesor, las profesoras trabajan mucho. Sí. Mm -hmm. También uh, yo trabajo mucho, todo el día. Todos los días también. Sí. Todas las semanas, todos los meses del año, todas cuatro, las cuatro estaciones del año, todo el año, toda mi vida trabajo. Stephanie, ¿trabajas mucho? No, yo no trabajo mucho. Yo soy perezosa. ¿Perezosa? Sí, perezosa. Sí, ¿no eres trabajadora? No soy trabajadora. Soy okay. perezosa. Perezosa. Oh, está bien. No me gusta trabajar. ¿No te gusta trabajar? No me gusta. Ok, está bien. Está bien. ¿Eres rica? Entonces, ¿tienes mucho dinero? Mi esposo tiene dinero. Ah, ok. Muy bien. Pero no te gustan los hombres. No, no Pero... me gustan los hombres. <risa> Pero, el dinero, sí. Pero te gusta Pero el dinero. Me gusta el dinero. Ok, muy bien. Pues es bien o no? Eso no es bueno. El amor es más importante que todo. El amor es mucho más importante que el dinero. Tú sabes eso. Señora. No es un chiste, es una broma, ¿verdad? Estás bromeando. ¿Te gusta bromear? Sí, me gusta mucho bromear. A ella le gusta bromear. It's a joke. Yo, a mí, me gusta bromear también. Todos estamos bromeando aquí. Todos. Señora, ¿le gusta trabajar? Me gustaba trabajar. Ahora no me gusta trabajar mucho. Ah, ok. Pero, ¿ahora usted trabaja mucho? No, ahora no, pero antes yo trabajaba mucho. Ok. Roxana y Ellen no trabajan mucho, pero Barbara y Sky sí trabajan mucho. Y Margarita también. Y Stephanie no le gusta trabajar. Para nada, pero le gusta el dinero, los dólares, la tarjeta de crédito, ir de compras en el mercado, en Walmart. ¿Mm? Precios bajos. Precios bajos. Mm -hmm. Bien baratos, ¿sí? Bien baratos. Señor, ¿usted trabaja mucho? No, me gusta descansar. A él le gusta descansar. ¿Usted tiene mucho dinero? Mucho dinero. Mucho. Eh, porque usted es famoso. Soy famoso. Guitarrista. Guitarrista. Cantante. Cantante. Canta. Sí, me gusta cantar. Pues canta. ¿Usted puede cantar? 
Sí, claro que se puede cantar. Canta conmigo hoy oh, en la clase. clase. Muy bien. I'm sorry. I don't mean to hurt your ears. ¿Qué estudias, Sky? Yo estudio el español. Yo también estudio el español. Ella estudia el español. Bárbara, ¿qué estudias tú? Yo estudio el cuerpo humano. ¿El cuerpo humano? Sí. ¿De los hombres o...? De todos. De todos, ok. Soy doctora. Do Ella es doctora. Muy bien. Es obvio, entonces. Es obvio. Muy bien. ¿Qué estudias tú? Yo estudio medicina. Ella también estudia medicina. ¿En Japón o en los Estados Unidos? En Japón. En Japón. Muy bien. ¿En los fines de semana? Sí, en los fines de semana. Ajá. En todos los fines de semana, tú, va, <coughs> tú vas a Japón para estudiar medicina. Sí, yo voy a Japón para estudiar medicina. Eres rica, ¿sí? Muy rica, sí. Tienes mucho dinero. Sí, mucho dinero. Muy bien. Muy bien. Margarita, ¿qué estudia usted? Yo estudio el arte y la historia. El arte y la historia. Sí. Ajá, muy bien. ¿Le gusta estudiar? Me gusta mucho estudiar y uh, estudio el arte en Madrid, en España. En, en Madrid. ¿En los veranos? Sí, en los veranos yo estudio en España. Oh, ok. okay. ¿Le gusta España? Muchísimo. Uh -huh. Pues qué bueno. Um, <coughs> a mí me, me encanta México. Me gusta mucho México. El país de México. Todas partes de México. El sur, el norte, todas partes. El desierto, la playa, me gusta todo. todo. Stephanie, ¿qué estudias? Yo estudio las matemáticas. Oh, el cálculo y el todo. El álgebra, me gustan mucho los números. Oh, el álgebra. Oh, ok. Usted es muy inteligente. Muy inteligente. Mm -hmm. Todos somos muy inteligentes, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué estudia usted, señora? Yo no estoy estudiando porque yo no soy inteligente. Oh, no, no, usted no es inteligente. <risa> eh, por eso no estudia. Ok. Yo creo que ella es muy inteligente. Yo creo que sí. Pero le gusta bromear. Uh -huh. Sí, le gusta bromear. Sí. A usted, a usted, señor, ¿qué estudia usted? Yo estudio el español, yo estudio el inglés y yo también estudio francés. Uh -huh. ¿Y uh, usted trabaja los domingos? No, yo no trabajo los domingos. Señorita, ¿cuánto cuesta una hamburguesa? Cuesta cinco dólares. Es una hamburguesa muy sabrosa, sí, entonces. Muy sabrosa. Mm -hmm. ¿De McDonald's? Sí, de McDonald's. ¿Cinco dólares para una hamburguesa? Sí. ¿O por una hamburguesa de McDonald's? Es una hamburguesa muy grande. Muy grande, me imagino que sí. En Japón. En Japón, sí. ah, sí, en Tokio, me imagino. Uh -huh. Señora. ¿Cuánto cuesta un libro de Ernest Hemingway? Pues un libro de Ernest Hemingway ha de costar como 15 dólares. Como 15 dólares en la li librería, ¿verdad? En la librería, uh -huh. sí, nuevo. Uh -huh. Y en la biblioteca hay libros de Ernest, Ernest Hemingway también, ¿verdad? Oh, sí, hay muchos libros de Ernest Hemingway en la biblioteca. Biblioteca. Uh -huh. Y en la librería también. Sí. Uh -huh. Compramos libros en la librería y leemos libros en la biblioteca, ¿sí? Sí, uh -huh. leemos libros en la biblioteca. Muy bien. Ellen, ¿cuánto cuesta ese agua? 
El agua cuesta un dólar. Un dólar. Es muy caro, ¿verdad? No es barato. Sí, muy caro. Uh -huh. Sí, el, el, el agua eh, es muy caro. Yo digo. El agua es libre. El agua es libre, en sí. En la fuente. En la fuente, sí. Y en el lago también. también. Pero ¿quién quiere beber agua del lago? Yo bebo agua de la fuente. De la fuente, es muy puro, ¿verdad? Sí. Sí. Es lo mismo. Muy limpio. Es lo mismo, dice. ¿Cuánto cuesta uh, una camisa, por ejemplo? Creo que una camisa cuesta 10 dólares. 10 dólares, uh -huh. sí. sí, 10, 20 dólares tal vez, 50 dólares. 100 dólares. 100 dólares, sí. A veces. Uh -huh. A veces, depende, depende en la calidad, ¿verdad? Y en la tienda, en sí. Walmart, no. No. Pero en otra es, tienda. Es muy barato en Walmart. Sí. Las cosas son baratas en Walmart. Sí, uh -huh. bajos precios. Precios sí. bajos. Ajá, precios porque bajos. tú trabajas en Walmart y tú ah, sabes. Sí. Uh -huh. sí. ¿Y cuánto cuesta uh, un. Uh, a ver, ¿cuánto cuesta unos zapatos? Unos zapatos. Unos zapatos cuestan como 20 dólares. Cuestan como 20 dólares, sí. Uh -huh. Es buen precio. Sí. Uh -huh. ¿Y cuánto cuesta un refresco, señora? Un refresco cuesta 2 dólares. 2 dólares, ajá. Sí, 2 dólares. Es, es bastante caro, ¿verdad? Más o menos. Más o menos, así, así. Uh -huh. Señor, ¿cuánto cuesta unos pantalones? Bueno, depende uh -huh. dónde los compre. En Walmart, por Barato, ejemplo. En dealers, uh -huh. más caro. Sí. JC Tennis, uh -huh. Sears, uh -huh. un poco más caro. Sí, un poco más caro, sí. Uh -huh. ¿Por qué, Sky? ¿Por qué estudias español? Porque me gusta la cultura muy, mucho. Ok, le gusta la cultura mexicana mucho, ¿verdad? Sí. Uh -huh. A mí también. Me, me encanta la cultura mexicana. Me encanta la cultura latina, pues. Sí. Señora Bárbara, ¿por qué estudias la medicina? Estudio la medicina porque quiere ayudar a la gente. Quiere ayudar a la gente. Sí. Muy bien, muy bien. Eso es porque estudias la medicina. Muy bien. Ellen, ¿por qué estudias portugués? Yo estudio portugués porque me gusta viajar. ¿Te gusta viajar? ¿Te gusta viajar a Brasil? A Brasil y Portugal. Ah, y Portugal, sí. Y oh. Angola. ¿Y, ¿Y Angola también? Ah, muy bien. ¿Angola habla portugués? Sí, se habla portugués en Angola. Ah, ¿y qué otros idiomas hablan en Angola? Portugués y... no sé. ¿Y ¿Español también? No, no, no habla español en Angola. Ah, ¿dónde está Angola? Angola es en África. En, en África. Ok, muy bien. Muy interesante. Uh -huh. Ok. ¿Por qué estudias español, señor? ¿Por qué estudia usted español? Yo estudio español porque me encanta España. Le encanta España. Sí. Muy bien. Muy bien. Señorita, ¿por qué estudias español? Yo estudio español porque me gusta la comida mexicana. ¿La comida? ¿Te gusta comer? Sí. ¿Tienes hambre ahora? Sí, tengo ¿Sí? mucha hambre. Ok. ¿Quieres comer una hamburguesa? Quiero comer tacos. Tacos. Mmm. Tacos muy ricos. Y huevos rancheros. Y huevos rancheros y frijoles y arroz. Todo eso. Uh -huh. Vamos a Taco Bell. Entonces. Vamos a México. 
a México mejor hoy después de la clase. ¿Sí? Sí, sí. Yo pago todo. Bravo. En tus sueños. <risa> Señora, ¿por qué estudia usted inglés? Porque quiero aprender a hablar con mis amigos uh -huh. y también porque vivo en Estados Unidos y quiero aprender inglés. Muy bien, muy bien. Señor, ¿por qué usted estudia uh, tocar la guitarra? Porque me gusta mucho la música de guitarra, uh -huh. la música de guitarra clásica. Clásica. Sí. Ah, muy bien. Por ejemplo, de Segovia, de Andrés Segovia. Segovia. Uh -huh. Muy, 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 muy bonita. Ajá, qué bueno, qué bueno. A mí me, me, me gusta tocar la guitarra también. ¿Con quién hablas mucho, Sky? ¿Con quién hablas mucho? Yo hablo con mi hermana mucho. Ok. ¿Tu hermano o tu hermana? Mi hermana. Ok, muy bien. ¿Y con quién hablas mucho, Barbara? Yo hablo mucho con Ellen. ¿Con Ellen? Sí. ¿Ustedes hablan mucho? Mucho. ¿Todos los días? Todas las clases. Ah, sí, por teléfono también. A veces. A veces por teléfono. Uh -huh. En los restaurantes hablan mucho. Hablamos mucho en los restaurantes. Ajá, uh -huh, muy bien. En los bares también. Ah, oh, sí. Entonces sí. ustedes son muy buenas amigas. Somos muy buenas amigas. Ok, sí. muy bien. Ellen, ¿quién es tu amiga? Barbara y Sky son mis amigas. Oh, Bárbara es tu amiga, Sky es tu amiga, ellas son tus amigas. Sí, son mis oh. amigas. Ajá, ellas son tus amigas. Es bueno tener muchos amigos, ¿sí? Sí, es cierto. Ajá. ¿Quién es tu amiga? Diana es mi amiga Ajá. y mi marido es mi amigo. Es bueno tener su, eh, a su esposo como amigo también, ¿verdad? Sí. Uh -huh. ¿Quién es tu amigo? Mi amigo es mi prometido. Tu prometido, oh, tu novio. Sí. Ajá, qué bueno. Y, y muy pronto, tu esposo. Sí, muy pronto. Eh, <risa> Gracias. Ajá. ¿Y usted, quién es su amigo? Yo tengo muchos amigos, pero mi mejor amigo es mi esposo. Ah, oh, es, es muy bueno eso. ¿Con quién habla mucho, señor? Yo hablo mucho con mis amigos y mi familia en México. Ajá, muy bien. Yo hablo mucho con los estudiantes. Ajá. ¿Cuánto cuesta un boleto para Baja California? Cuesta como 253 dólares. Oh, 253 dólares. Muy bien. Es barato. Sí, es muy barato. Uh -huh. Sí, muy bien. ¿Cuánto uh, cuesta un boleto um, para Cancún, Barbara? Pues un boleto para Cancún ha de costar como 400 dólares. 400 dólares. De Dallas a Cancún. Ajá, ajá. ¿Y cuánto cuesta un boleto para Japón? Un boleto para Japón cuesta 1500 dólares. 1500 dólares. Es mucho dinero. Sí, es mucho dinero. Pero eres rica. Es cierto. Sí, sí. Voy a volar a Japón este sábado, dices Ellen. ¿Verdad, Ellen? Sí. Mm. Eres tan rica que no tienes que trabajar ni nada así. ¿Es así? Mm -hmm. Muy bien, muy bien. Tienes mucha suerte. Gracias. Mm -hmm. Señora, ¿cuánto cuesta un boleto a... Uh, para España. Yo quiero ir a Mallorca, que es una isla cerca de España, y un boleto cuesta dos mil dólares. Dos mil dólares sí. más ¿Qué? que un boleto ir? para ir a Japón. Sí, es verdad. 
Señorita, ¿cuánto cuesta un boleto para México? Para México, un boleto cuesta como 300 dólares. 300 dólares. Sí. Ajá. ¿Y a qué hora sale el avión a México? Uh, el avión sale a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Entonces el avión sale a las 10 de la mañana. Ok, muy bien. ¿Cuánto cuesta un boleto para ir al El Salvador? Para ir a El Salvador cuesta 600 dólares. ¿A qué hora sale el avión? A la una de la tarde. A la una de la tarde. Muy bien. ¿Cuánto cuesta, señor, un boleto para ir a un concierto de Andrés Segovia? Un boleto para un concierto de Andrés Segovia cuesta 25 dólares. 25 dólares. ¿Es razonable? Un poco caro. Un poco caro. Sí. sí. Pero él es un buen artista. Muy buen artista. Ahora te toca a ti. Now it's your turn. ¿Tú hablas inglés? ¿Hablas mucho español? ¿Tú trabajas mucho? ¿Ella habla mucho? ¿Tu amigo habla mucho? ¿Qué estudias? ¿Dónde estudias? Yo estudio en la escuela. ¿Dónde estudias? ¿Cuándo trabajas? Yo trabajo todo el día. ¿Cuándo trabajas tú? ¿Trabajas el domingo? ¿Cuánto cuesta una hamburguesa? ¿Cuánto cuesta un libro de Stephen King? ¿Por qué estudias español? ¿Quién es tu amiga? ¿O quién es tu amigo? ¿Con quién hablas mucho? ¿Cómo se llama el profesor? ¿Cuál es tu película favorita? ¿Cuál es tu película favorita? ¿Cuánto cuesta un boleto para México? ¿A qué hora sale el tren? ¿A qué hora sale el avión? show you how we form AR verbs. If you'll notice, we drop off the AR. We add the endings. If you can conjugate, and these are regular verbs, we'll get into different verbs later, but these are regular verbs. If you can conjugate one AR verb, you can conjugate them all. And this is how we do it. Notice the ending. Hablar, here's the ending. We're going to drop this off. And we're going to add an O for the yo form. The yo means I. I speak. Yo hablo. Repeat that. Yo hablo. Yo, yo, yo hablo. Mm -hmm. For the to form, which is the familiar you form, Tú hablas. Tú hablas. The él and ella form, and él means he, ella means she, and also the usted form, habla. Let's start with this. Él habla. Él habla. Ella habla. Ella habla. 
Usted habla. Usted habla. These are all singular. I don't want to get too grammatical on you, but it's easy to memorize these verb forms in two columns. Ones with just one person. Yo, tu, el, ella. And the others with more than one person. We. They. You all. Y'all. Whichever part of the country you're from. So we're going to Add the A in. Ellos hablan. Ellos hablan. Ellas hablan. Ellas hablan. Let's back up to the hablamos. Nosotros hablamos. Nosotros hablamos. This can also be nosotras. It's nosotras when the whole group is female. Ahora vamos a practicar. Yo hablo español. Yo hablo español. Yo no hablo francés. Yo hablo inglés también. ¿Hablas español, señora? Sí, sí hablo español. Ella habla español. Ella habla muy bien el español. ¿Hablas francés, Margarita? No, yo no hablo francés. Ella no habla francés. Ella no habla francés. ¿Habla inglés, señor? Sí, yo hablo inglés. Oh. Él habla inglés. Mm -hmm. ¿Habla inglés, señora? Hablo un poquito de inglés. Ok. Ella habla un poquito de inglés. ¿Hablas inglés, señorita? Sí, hablo inglés. Ok. Ella y ella, Margarita y Stephanie, hablan inglés. Y también... Ellas hablan español. Ellen, ¿hablas francés? No, no hablo francés. Ella no habla francés. ¿Hablas portugués? Sí, yo hablo portugués. Oh, ella habla portugués y español. Muy bien. Sky, ¿hablas inglés? Sí, yo hablo inglés. Ok, ¿hablas ¿Alemán? No, yo no hablo alemán. Yo trabajo en una escuela. Ellas trabajan en una escuela también. Señor, ¿usted trabaja en una escuela también? Sí, yo trabajo en una escuela. Ajá. Nosotros, José, Bárbara, él, todos, Trabajamos en una escuela. Roxana, usted trabaja en una iglesia, ¿sí? Sí, yo trabajo en una iglesia. Ella trabaja en una iglesia. Ellen, ¿dónde trabajas tú? Yo trabajo en una escuela. Ah, muy bien. Ella trabaja en una escuela. Muy bien. Sky, ¿tú trabajas en un restaurante, sí? Sí. A veces. Sí, a veces yo trabajo en un restaurante. Ah, muy bien. ¿Te gusta trabajar en, la, en el restaurante? Sí, me gusta mucho. Porque te gusta comer, ¿sí? Sí, porque me gusta comer. Ah, muy bien. Inteligente con las respuestas así. Muy bien. No me gusta estudiar. No me gusta estudiar. Es necesario, pero no me gusta estudiar. ¿Te gusta estudiar, Stephanie? No, no me gusta estudiar. Oh, a ella no le gusta estudiar. Margarita, ¿le gusta estudiar? Me gusta mucho estudiar. Ah, le gusta estudiar. Pero no le gusta la música. No, no me gusta la música. <laughs> no. 
es la primera persona que he oído que no le gusta la música. No, no, tal vez hay otras, ¿verdad? Sí. Me estás bromeando. ¿Bromeas? ¿Te gusta bromear, sí? Sí, me gusta. Uh, bromear, to joke, yeah. Me gusta bromear mucho también. Ellen, ¿te gusta practicar el español? Sí, me gusta practicar el español. Muy bien. Sky, ¿preparas la lección? Sí, preparo la lección. Mm, ella prepara la lección. Todos preparamos la lección. Señor, ¿le gusta enseñar? Sí, me gusta mucho enseñar. Mm -hmm. He likes to teach. Le gusta enseñar. Muy bien. Let's repeat these endings one more time. Everybody repeat. Yo hablo. Yo hablo. Tú hablas. Tú hablas. Ella habla. Ella habla. Nosotros hablamos. Nosotros hablamos. Nosotros hablamos. Ellos hablan. Ellos hablan. Okay. I want to, before Jose gets up here, also tell you about uh, one of the techniques that I know that works for students. I've been teaching for years, and this technique has really helped a lot of people. It doesn't help everyone, but it helps a lot of people. So you can use this. I call it the six times technique. The six times technique is basically rote memory. Rote memory is where you go over. You know, like you're in, in school, you had to memorize a poem. You know, you read it over and over and over and over, line by line, line by line. The six times technique is basically that same thing. This works really great for verb conjugation. All you have to do is see the verbs hablar. For example, on a piece of paper, you would write exactly the correct response. You would write and you'd look at it. Yo hablo. Tú hablas. Él habla. Nosotros hablamos. Ellos hablan. You know, just like you see it here. So on your, uh, your fifth disc, your CD-ROM in your set, you can download and print off these so that you can get all these worksheets before uh, we even do the class so you can have something to look at. So what you'll want to do is write that down, look at it, and repeat it, and always at the beginning level, when you're learning Spanish with verb conjugations, use subject pronouns. Use the subject pronouns because that connects the subject pronoun with the verb. So the six times technique, you'd write that down, okay? And then the second time, you're going to do the same thing. Look at it, make sure you write it down because you want to have the correct response on there. And then the third one, look at it. And this time, you should be becoming more familiar with it. You're starting to memorize it. Try to do it without looking at it this time, okay, by the third time, okay, you're 50% sure, you're going to keep on doing it, and then the fourth time, you should try not to look at it all, but always check your work after you do it, see which one you really need to focus on, and then the fifth time, and the sixth time, by the time you've done the sixth time, you've got that verb conjugation down, and if you can do it with an AR verb, you can do it with all regular AR verbs. Same goes for ER verbs, IR verbs, and then you can even do it with their regular preterites. So, uh, Jose, if you'll just repeat this list. Hablar. Hablar. Trabajar. Trabajar. Estudiar. Estudiar. Practicar. Practicar. Usar. Usar. Preparar. Preparar. Enseñar. Enseñar. Pronunciar. Pronunciar. Entrar. Entrar. Contestar. Contestar. Conversar. Conversar. Dibujar. Dibujar. 
Fácil. Fácil. Difícil. Difícil. Nuevo. Nuevo. Viejo. Viejo. Todo. Todo. Español. Español. Inglés. Inglés. La clase. La clase. El libro. El libro. El diccionario. El diccionario. Muchas gracias, señor. Okay. If you'll notice in front of some of these words, they have, in English, we have the, that, this. Well, just to start out here, we have el, like el libro, or los, los libros, or la, la mesa, the table, la mesa, or what if it were two tables or more, las mesas. Just a brief lesson on definite and indefinite articles, and un, un libro, a book, una, or excuse me, the plural, unos libros, some books, una mesa, a table, unas mesas, and the subject pronouns, yo, and, and here it is right here, you have it in front of you, you have the worksheet, so you can just see what they mean in case there's any kind of confusion at all. Remember the difference between to and usted, okay? Now we're gonna do a thinking exercise. Here's what we do. I'm going to give you a verb, like hablar, all right? And then you give me the subject pronoun for that verb. For example, if I give you the verb form of hablar, hablo, what's the subject pronoun for that? Yo. Yo, okay? And we can do this in unison as a group, but what I want to do is pause for a second and I'll cue you uh, to say it so that that way you at home, wherever you are, can answer the question. Let's first do it a uh, practice round and then we'll start. So let's take the word, the verb hablar. Hablo. Yo. Mm -hmm. Hablas. Tú. Habla. Él. Él o o usted. Hablamos. Nosotros. Mm -hmm. Hablan. Ellos. Muy bien. Muy bien. Okay, so now I'm going to give you some different verbs and you give me the subject pronoun. And it may not go in the same order all the time, so hear the ending. What this does, it fine tunes your listening skills to connect the ending of the verb with the subject pronoun. Here we go. Bailar, to dance. No me gusta bailar. Bailo. Yo. Bailas. Tú. Baila. Él. Él. Bailamos. Nosotros. Bailan. Ellos. Mm -hmm. Muy bien. Let's do it. Estudiar, to study. Estudiamos. Nosotros. Estudio. Yo. Estudia. Él. Estudias. Tú. Estudian. Ellos. Trabajar. Ellos. Trabajar. Trabajan. Ellos. Trabajamos. Nosotros. Trabajo. Yo. 
Trabaja. Él. Trabajas. Tú. Are you starting to get the hang of the the sound here? Get the feeling? Uh, for example, the the endings. You can start to connect the endings with your subject pronouns. Yo hablo, tú hablas, él habla, nosotros hablamos, ellos hablan. All right? Now let's reverse it. I'll, I'll start out with a verb, and I'll give you the subject pronoun. And again, after I say it, just wait one second, and then go on to the next. That way you can try it um, while you're watching this program. Verb will be enseñar, to teach, enseñar. Yo, enseño. Tú, enseñas. Ella, enseña. Nosotros, enseñamos. Ellos, enseñan. Muy bien, muy bien. Ahora, otra Entrar, entrar. Tú. Entras. Él. Entra. Ustedes. Entran. Nosotros. Entramos. Muy bien. One more. Contestar, to answer. Contestar. Nosotros. Contestamos. Ellos. Contestan. Yo. Contesto. Tú. Contestas. Él. Contesta. All right. Now, while you're practicing on this, you can do that same thing by writing down. You can write down the verb forms and then think about the subject pronouns that go along with them. That's why it's important to always learn subject pronouns with the verbs in the beginning of a Spanish course. You don't always use subject pronouns because the way that the verbs are conjugated, they can imply the verb. For example, if I say hablo, well, that means yo hablo without having to say the yo. If I say hablas, that means you speak without having to say the two. The only reason I want you to say the subject pronouns with the conjugated form of the verb is to connect those two. When you connect those two, the more you do it, then that long-term memory starts working. And then you don't have to say that. Then you'll just use it later on for, to clarify something or to emphasize something. For example, if I say hablo, that means I speak, but if I wanted to put some emphasis on it and say, yo hablo, okay, well that says a little bit more, doesn't it? So I'm speaking, yo hablo, all right? <clears throat> now, rapid translation exercise. What this is, I'm gonna give you a form of a verb in Spanish first, and then we'll switch it to English, and you give me the, and I want to do this one by one, okay, so that you can hear many different correct responses. You give me the correct English translation for it. Pretty easy. It's going to go like this. Yo hablo. I speak. Mm -hmm. Yo trabajo. I work. Okay. Tú bailas. You dance. Nosotros estudiamos. We study. Ella trabaja. She works. Mm -hmm. Él canta. He sings. Mm -hmm. okay. Nosotros trabajamos. We work. Muy bien. See how we're doing that? Okay, we're going to do it, and we're going to keep on going like this, just for a couple of verbs. Ella enseña. She teaches. Mm -hmm. 
Él trabaja. He works. Nosotros bailamos. We dance. Ella canta. She sings. Yo estudio. I study. I study. Good. Muy bien. Now let's switch it around. This time I'm going to give the English and you give me the Spanish. When you're watching this DVD, don't worry if you can't think of the answer really quick because first you have to memorize the meanings of the words a lot. You have to practice. So keep watching this DVD two or three times and then you'll be able to do it easier after that. So I'm going to give you the English now, and you give me the Spanish with the subject pronoun. Okay? I speak. Yo hablo. Yo hablo. You study. Tu estudias. Uh -huh. Tu estudias. He sings. El canta. Mm -hmm. El canta. She practices. Ella practica. Ella practica. We work. Nosotros trabajamos. Mm -hmm. Nosotros trabajamos. They speak. Ellos hablan. Ellos hablan. Muy bien. I use. Yo uso. Mm -hmm. Yo uso. What you can do later on is take your verbs like that and do simple translations. At this point, I'm going to have Jose come up and do how you can take one word with a subject pronoun and a verb and start making sentences. Now you can just uh, kind of explain it. The beginning is all the same. You can see that. So, yo trabajo. Yo trabajo mucho. Yo trabajo en la iglesia. Yo trabajo en la iglesia a las cinco. Mm-hmm. Uh, just the one. <clears throat> and then you could actually change each one of those you could change the subject. Tu trabajas, mm -hmm. tu trabajas mucho, tu trabajas en la iglesia, tu trabajas en la iglesia, así. Yeah. So, so Spanish, you can take one word and start building on it and making complete sentences. But we're just going to start with small words. Thank you, Jose. Mm -hmm. I appreciate that. Um, so this is how we do it. And we could take different verbs, like the verb hablar. Yo hablo español. Okay, we could say yo, and then yo hablo, and then we could add español. Yo hablo español. And then we could say yo hablo español con mi amigo. And then we could say yo hablo español con mi amigo en la fiesta. So you can keep adding two or three words to a sentence to make longer sentences. Mm -hmm.